ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఎన్ఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ ఏకర్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి తాడేపల్లి గూడెం వెస్ట్ గోదావరి ఇండియా అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎటువంటి ర్యాంకింగ్స్ కానీ ఎటువంటి అప్రూవల్స్ గురించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో డేటా అయితే లేదు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ ఫెసిలిటీ వచ్చేసి సెంట్రల్ లైబ్రరీ సో ఈ యొక్క సెంట్రల్ లైబ్రరీ యొక్క ఇమేజ్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో ఈ యొక్క లైబ్రరీ లో సర్వీసెస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎస్సీ ఎస్టి బుక్ బ్యాంక్స్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ సిడి రామ్స్ పీరియోడికల్స్ సో ఈ రిసోర్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు మనకి వేరియస్ ఈ రిసోర్సెస్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ సో మనకి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ యొక్క క్యాంపస్ లో ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా హాస్టల్ అనేది మ్యాండేటరీ సో మనకి ఈ యొక్క హాస్టల్ లో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ మెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి గర్ల్స్ కి వచ్చేసి ఒక మెస్ అలాగే బాయ్స్ కి వచ్చేసి టూ మెసెస్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క హాస్టల్స్ లో ఆక్యుపెన్సీ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బాయ్స్ హాస్టల్స్ వచ్చేసి మనకి టోటల్ గా టెన్ హాస్టల్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే వీటి యొక్క ఆక్యుపెన్సీ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ గర్ల్స్ హాస్టల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టోటల్ గా ఫైవ్ హాస్టల్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ వీటి యొక్క ఆక్యుపెన్సీ కూడా మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యొక్క హాస్టల్స్ లో ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి మెస్ డైనింగ్ మెడికల్ సర్వీస్ హెల్త్ కేర్ కార్డ్ హౌస్ కీపింగ్ జిమ్ స్పోర్ట్స్ వైఫై వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అలాగే డైలీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలాగే వీడియో సర్వైలెన్స్ అలాగే సిక్ రూమ్ మెడికల్ డిస్పెన్సరీ వాటర్ సప్లై సో ఇట్లాగా మనకి ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గెస్ట్ హౌస్ సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లో గెస్ట్ హౌస్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క గెస్ట్ హౌస్ లో మనకి టోటల్ గా వన్ ప్రెసిడెన్షియల్ రూమ్ ఫోర్ సూట్ రూమ్స్ సిక్స్టీన్ రూమ్స్ అలాగే వన్ డ్రైవర్ రూమ్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి వెబ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క వెబ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ సెంటర్ లో మనకి నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అలాగే సర్వర్స్ అండ్ స్టోరేజ్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ల్యాప్టాప్స్ కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ సో వీటికి ఈ యొక్క ఎంటైర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్సైడ్ ద క్యాంపస్ మనకి ఎటువంటి బస్ ఫెసిలిటీ అయితే లేదు కానీ క్యాంపస్ నుండి తాడేపల్లి గూడెం కి మనకి బస్ ఫెసిలిటీ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి హెల్త్ కేర్ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ సెంటర్ లో మనకి వన్ ఫుల్ టైమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అలాగే ఫైవ్ అదర్ పారామెడికల్ ఆఫీసర్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నారు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు మనకి ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ అలాగే అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో వీళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా మనకి ఏమేమి గేమ్స్ ఉన్నాయి అనేది అయితే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేయలేదు సో నా యొక్క ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇక్కడ అన్ని టైప్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో క్లియర్ గా అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో రీసెర్చ్ ఏరియాస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏమేమి రీసెర్చ్ ఏరియాస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో క్లియర్ గా అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కొలాబరేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ తో కొలాబరేట్ అవటం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ తో కొలాబరేట్ అయింది అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో డిపార్ట్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బయోటెక్నాలజీ కెమికల్ సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ మెటలర్జికల్ అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ సైన్సెస్ అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ స్కూల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో కోర్సెస్ ఆఫర్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ లో వచ్చేసి మనకి ఫాలోయింగ్ కోర్సెస్ అయితే ఇక్కడ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి కోర్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంటెక్ లో మనకి ఫాలోయింగ్ కోర్సెస్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్
డిస్కషన్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి జనరల్ కేటగిరీకి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అలాగే రిజర్వ్ కేటగిరీ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సీట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో కట్ ఆఫ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఈచ్ బ్రాంచ్ కి ఓపెనింగ్ ర్యాంక్ అలాగే క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ఎంత ఎంత ఉంది అనేది మీ స్క్రీన్ లో క్లియర్ గా అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి గేట్ లో కట్ ఆఫ్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో బీటెక్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో అదర్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ అదర్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంఎస్ అండ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ పిహెచ్డి రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ పిహెచ్డి పార్ట్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ అదర్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎంత పే చేయాలని చెప్పేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫీజు మీరు ఎంత పే చేయాలనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎన్ఐటి ఎపి లో హాస్టల్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్ మెయింటెనెన్స్ ఫీజు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెస్ అడ్వాన్స్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ హాస్టల్ కాషన్ డిపాజిట్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో మీరు థర్టీ త్రీ థౌసండ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అండ్ ఫైనల్ గా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే అమెజాన్ గోల్డ్మెన్ శాట్స్ ఐబిఎం కెప్జెమ్ నై వాల్మార్ట్ శాంసంగ్ కాగ్నిజెంట్ గూగుల్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ కంపెనీస్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ లో రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్యాచ్ లో సో బీటెక్ కి హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్పిఏ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఎంత హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంటెక్ లో చూసుకున్నట్లయితే సో ఎంటెక్ లో ప్లేస్మెంట్స్ అంత గొప్పగా అయితే ఏం లేవు అనమాట సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎంటెక్ లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి టెన్ ల్యాక్స్ అలాగే ట్రిబుల్ బ్రాంచ్ లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్పిఏ సో విచ్ ఈస్ అ వెరీ లో ప్యాకేజ్ సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వీడియో ద్వారా అయితే మీరు అయితే తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను సో మీకు ఎన్ఐటి ఏపి గురించి ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో నేను ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి మరిన్ని ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క వీడియోస్ చేస్తాను సో నేను ఆ వీడియోస్ చూసినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే ఇప్పుడే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి మన ఛానల్ ని షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఇస్ యువర్ జాషోకం లెక్కర్ సైనింగ్ ఆఫ్